morning students uh, so i guess uh, we are talking about rectangular wave gates i think we are seeing various properties and wave propagation properties of the rectangular wave gate so in the previous session we talked about what is the dominant mode of your rectangular wave gate and in order to operate in a single mode i gave you a condition that in order to have more single band single uh, mode bandwidth or mono mode bandwidth we need to take a condition that a should be exactly equal to or b should be exactly equal to a by 2 if that is a scenario you can achieve maximum power handling capability as well as you also have a such scenario where your bandwidth will be uh, the single band uh, single mode bandwidth will be higher so after that we saw that what is the necessity of uh, dealing with a single mode okay we talked about uh, phase velocity and dispersion right so as i was saying uh, this dispersion okay is a phenomena where your phase velocity is not constant with frequency and in the wave gate structures there is definitely this dispersion and that causes distortion of the signal so the signal distortion can be because of various things it can be because of the frequency dispersion that is uh, your phase velocity is not constant with frequency and also you can have scenarios like uh, your attenuation is dependent on the frequency so different frequencies are attenuated at a different uh, means i am saying that the alpha attenuation constant if it becomes a function of omega then you can see different frequency components will be attenuated at a different rate then what happens if you send a pulse maybe the shape of the pulse will be completely distorted once you receive it okay so that kind of distortion can happen uh, if your attenuation is also a frequency dependent or the other major problem is when the propagation is multi mode so at the same frequency if there are two other modes that are propagating at a different phase velocities then there can be scenario where they can go out of phase or they can add up in a such a way that it's destructive or your signal can uh, distort so these are the phenomena that you usually observe in a wave gate structures i talked about the group velocity and i told you that if it is a tm wave then there is no issue with the group velocity but for a rectangular wave gate the group velocity we saw that it's a function of frequency okay and because it's a function of frequency uh, right uh, we just want to operate in a region where the dependency is almost linear right so and if you remember so for t10 mode we calculated the group velocity right the, the group velocity expression is omega by beta okay so we have derived the expression we have derived the expression for the phase velocity and i have derived the expression for group velocity interestingly if you see that if you multiply these two the phase velocity and the group velocity of any rectangular mode okay that will always be equal to the velocity of uh, anti kada cd and rasa no you can see i have written here cd cd and uh, this is actually 1 by square root of mu epsilon actually c is 1 by square root of uh, mu not epsilon not cd and now this is the velocity of light in the dielectric medium say for example if this is if you have some epsilon r then cd is nothing but 1 by square root of mu not epsilon not 1 by square root of mu r and epsilon r right so this is nothing but c divided by square root of mu r epsilon r so a c divided by square root of mu epsilon and cd and bilch kontan ikkada so if i call it as cd then you can see that always in your rectangular wave gate this condition will be valid in if you are dealing with a lossless wave gate in a lossless wave gate the phase velocity and group velocity product will be equal to the cd square if it is free space it is exactly equal to c square and uh, with this we also means to understand it so you can an omega ki beta ki plot gisa no what we want is a linear plot okay ante omega ki beta ki madhya relationship anade i want a linear relationship why do i want a linear relationship because if omega and beta have a linear relationship for example if beta was like this omega times of square root of mu epsilon you can see that beta is a function of omega but the function is a linear function right it's a linear function and okay like omega square on unte i might have called it a non linear one but if it is just omega it's a linear function if it's a linear function what about the phase velocity 
Case velocity simply is omega by beta. You can see it becomes 1 by square root of mu naught epsilon naught, which is a constant. So if the relationship between beta and omega is a linear function, then your phase velocity will be a constant, right? Or you get a linear function like this, then uh, uh, at every frequency, you have the same phase velocity. And also your group velocity will be exactly equal to the phase velocity because omega is linearly proportional to beta. So this factor also becomes constant, right? So in that case, we have a linear function. So that is, a, that is uh, useful because in that scenario, you will not have a distorted signal or pulse broadening. But you can see that for your T10 mode, if you see the plot between omega and beta, because beta is what? Uh, square root of uh, k square minus kc square. So in k, you have this omega, omega square root of uh, mu epsilon. You can see here, uh, uh, a beta is a nonlinear function here. OK, for T10 mode, let me write for T10 mode, what is the value of beta? For T10 mode, if you remember, the beta value is like this. Square root of uh, omega square mu epsilon, mu naught epsilon naught minus pi by a. Pi by a whole square. Uh, so you got a pi by a because kc is uh, square root of uh, m pi by a whole square plus n pi by b whole square. Because you're dealing with t10 mode, you substitute m is equal to 1 and n is equal to 0, you get this answer, right? So this is your beta. You can see beta is a nonlinear function of omega. If that is the case, you'll have different velocities at different uh, frequencies. So what is phase velocity? Phase velocity and nothing but uh, for a given omega, or for a given omega, what is the value of beta? If you know it, then you divide omega by beta. You get the answer for phase velocity. So that is nothing but from the origin, you have to draw a line here. And that slope is what gives you the phase velocity. Means what is the group velocity? Group velocity is d omega by d beta. So that is nothing but for your plot between omega and beta, you need to take the slope. OK, so if this slope is a function of frequency at every point, then what happens is your group velocity also becomes a function of fre frequency that creates uh, pulse broadening effects or distortions in your signal. So that is why uh, we want to deal with the place where the phase velocity, group velocity is almost linear. And take a group velocity, and the slope should not change much. Okay, so if uh, if if your plot between omega and beta is almost linear, that happens when you are far away from the cutoff frequency. You can see, so in that band, almost from here, I can see it's almost linear. Okay, so maybe I, if I can operate in a small band, okay, in a small band of frequencies, then I can see that the propagation constants I have and the frequencies I operate, the omega and beta plot is almost linear. And then the then the dispersion might be negligible, okay? It might be negligible a little bit. So this is what uh, I was talking previously about uh, this uh, phase velocities and group velocities in your wave gate. So till now, what we are doing is we only considered that the wave gate is lossless, and we started working on what kind of propagation constants I can have, and what are the values of beta I can have, what are the cutoff frequencies. And what is a wave impedance for TE or TM waves, right? So it laga even we calculate just and also we calculate the power. So how much amount of power, time average power can go through this opening? You opening ninja and the time average power I guess we had the expression like this, right? So we had the expression like the magnitude of uh, electric field square that that is for TE one zero mode. So for the time average power, we had the expression like uh, ZTE. 1, 0, or if you don't like z, you can also put eta. Eta to e 1, 0 times uh, a into b. OK, a into b is the area of your cross section. So this is the expression which we have got when uh, for the power. So now let us include the losses and ask ourselves what kind of attenuation constants I have to deal with. 
right because this is a completely metallic structure obviously if you want to use these kind of uh, devices for transmitting information from one point to other point we need to account for what kind of losses i'm actually dealing with okay so let's see uh, what kind of losses we will be dealing with so because so the heading is like the power losses in a rectangular wave guide so there are usually two kinds of losses which we will be dealing with maybe inside your uh, rectangular wave guide there is some dielectric medium right inside your rectangular wave guide so this is your rectangular wave guide and if it is filled inside with the dielectric medium which is of some epsilon r right but it has some losses okay let us assume it has some loss tangent tan theta and because of that loss tangent uh, how can you model and if your dielectric me medium is lossy then you have to model your dielectric constant as a complex number if you remember okay if your uh, if your if it is lossless then the tan delta is not there it goes to zero if tan delta loss tangent is zero then you are simply it is you can see this expression converts back into epsilon not into epsilon r which is nothing but a lossless medium but if it is a lossy medium you remember that we had this uh, we, we expressed our uh, 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 permittivity the complex permittivity in terms of loss tangent like this right so for a given loss tangent uh, for a given loss tangent uh, you can see that uh, this is the expression for the permittivity which we have to deal now okay ante oka vaala permittivity nenu nen deal chestunna dielectric medium lo losses kuda unnay anukunte ekkada ekkada ite nenu epsilon r anadi real number ki teesukunnanu and all those places i have to replace it with an epsilon r which is a complex uh, permittivity right so and the other thing is if you remember because k anadi enti ante i told you already k is the wave number in the medium and if at all a uniform plane wave has to travel in this medium then uh, the propagation constant or the, sorry, the phase constant or the wave number is like omega square root of mu epsilon omega square k square if i take but because we are dealing with a medium which is lossy now epsilon r is a complex number here and uh, in the same way in that medium the propagation constant say so this is the a uh, phase constant for a uniform plane wave right so this is the phase constant uh, or the propagation constant uh, for uh, not the phase constant it's a propagation constant for a uh, uh, uniform plane wave for a uniform plane wave traveling in uh, free space free space lo travel is not in free space in this dielectric medium if a uniform plane wave was traveling in this dielectric medium then that's propagation constant will be like omega square of mu times of that complex permittivity okay so with this conditions because previously we are considering the electric field which is like this and uh, because in our wave guide we were taking a wave which is traveling in z direction particularly in a, in a wave guide and z direction lo undanu kuni wave z direction lo velthunte an analysis chesanu chesina appudu all z variations were taken as e power minus j beta z okay but now you cannot do that because your you are uh, dealing with a lossy medium inside your dielectric there is a lossy dielectric medium so you should have some attenuation constant also so your propagation so you, your function ante z tho atla change avutundi anadi i cannot simply write it as e power minus j beta z i have to write it as e power minus gamma z now so it's a wave traveling in positive z direction where gamma is alpha plus j beta you know right okay so here because the losses are because of the dielectric medium right now entante analysis chestina appudu wave guide ni enclose chesina metallic structure edaithe undo i am still considering it as lossless ante the metal i am not taking it as lossy metal okay i am taking still it as a perfect dielectric conductor i am only considering that say for example if there are only dielectric losses okay uh so after that what we'll do is we'll assume the other thing second case enti ante dielectric losses em levu wave guide walls meda it is not a perfect dielectric conductor it is a good conductor anukonu appudu analysis chestam so that we get the total attenuation constant as 
we get attenuation constant because of the dielectric mediums and we get attenuation constant because of the conductor so that you can get the total attenuation constant right so that is a plan so here because it's a wave traveling uh, in this lossy medium it has some attenuation constant and some phase constant and now if you go back and if you try to write the helmholtz equation for the z component instead of getting uh, k here if you remember for our helmholtz equation we got del square of ez component plus k square of ez component equal to zero that was in the case when it is loss lossless but now because you're dealing with the lossy case in place of k you need to replace with this kl right because now your permittivity is a complex number and uh, in in place of ez instead of uh, replacing with uh, ez of a function of x comma y into e power minus j beta z now i have to replace it with a function like a uh, uh, ez of uh, x comma y into e power minus gamma z and a function to replace shell this is the z component now in the moment alpha led gavati down to replace it now if it alpha on the gavati and detonation on the gavati you need to replace it with e power minus gamma z so once you do that if you substitute this in your equation because your derivative this del square operator is nothing but o by do z square you can see that if i put it here right if i expand the del del operation so do square by do x square of ez component do square by do y square of ez component do square by do z square of ez component plus kl square of ez component into e power minus gamma z so this is what i get so you can see that with z derivative so because i have do by do z here right so it is a function of x comma y i can bring this term out okay and there is a derivative double derivative of e power minus gamma z if i take double derivative i get simply plus gamma square plus gamma square into the same function again okay so if in this whole function if i take e power minus gamma z common the remaining term should be equal to zero so if i do that you can see that this factor must be equal to zero in order to get a solution so if i see this equation this looks like the same equation which i got before right instead of getting here gamma square kl kl square na kintak mundu em vachindi ante appudu i got an equation like here i got uh, k square minus beta square an achindi if you remember ilage vachindi equation kani ide equation place lo naaku ippudu em vastundi ante i am getting gamma square plus kc square so when i am trying to solve the solutions i will be dealing with the same kind of analysis again malli ade analysis so malli alanti solution e chestunna appudu instead of k square minus beta square i am having this gamma square plus kl square so from the similarity i can say that okay that should be like some plus kc square right so danne a factor ni mana akada k square minus beta square and kc square ankoni solutions teskochamu malli atlanti solutions e manaki raavali ante ante adhe shape of solutions but uh, they are decaying fields if i want such kind of solutions then uh, i need to replace this kc square now intak mundu vachina kc square ni ippudu dantho replace cheyalante gamma square plus uh, kl square tho replace cheyal so i can see that kc square doesn't change because you didn't change the dimensions of your wave guide kc square is a number which depends only on the dimension so kc square is always m pi by a whole square plus n pi by b whole square but instead before when you are dealing with the loss lossless case when you are dealing with lossless case kc square was like this k square minus beta square okay but now in a lossy case in order to get a similar kind of solution okay which with an extra decaying factor okay that because you have included a dielectric medium which is lossy it is not going to change the shape of the it is not going to change the solution of your uh, uh, electric field solution ante oka lossless case lo naaku elanti solution aithe vachindo ఒక డైలెక్ట్రిక్ మీడియం అంటే ఇప్పుడు అదే వేవ్ గైడ్ లోపల ఒక లాసీ డైలెక్ట్రిక్ మీడియం పెట్టినప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎ డిఫరెంట్ సొల్యూషన్ ఎందుకు నాకు డిఫరెంట్ సొల్యూషన్ రాదు సార్ అంటే బికాస్ ద బౌండరీ కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ చేంజ్డ్ రైట్ స్టిల్ ద యూ హ్యావ్ ద సేమ్ బౌండరీ కండిషన్ స్టిల్ ద టాన్జెన్షియల్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ జీరో హియర్ ద టాన్జెన్షియల్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ జీరో హియర్ ద టాన్జెన్షియల్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ జీరో హియర్ అండ్ ద టాన్జెన్షియల్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ జీరో హియర్ సో ఆన్ ఆల్ ద వాల్స్ ద టాన్జెన్షియల్ కాంపనెంట్ ఇస్ స్టిల్ జీరో బికాస్ still i'm considering the metal as lossless or i'm saying it's a perfect electric conductor so definitely my solutions are not going to change na solution maradu gaani it will have the same format and a half sine sidle adhe shape unta same field pattern shape unta di kaakapothe endante this instead of having uh, a changed field what i will have is i will have the same field pattern 
but before there was no attenuation and when the wave is traveling along the wave guide it is not decaying but now i will have some attenuation ante so if that is a scenario you can see when it is lossy case i'll have just have to make kc square as gamma plus kl square let us put it so i can see that from here gamma square is nothing but kc square minus kl square and uh, what is gamma gamma is alpha plus j beta okay and uh, what is kl kl is omega square mu epsilon mu epsilon epsilon l okay so it's a lossy dielectric medium so let us substitute those values here okay you can see kc uh, gamma and alpha plus uh, j beta beta no kc square and kl square place lo omega square mu epsilon ln beta now what we'll do is we'll also substitute the value of epsilon l here okay so epsilon l is nothing but epsilon not into epsilon r into 1 minus j times of tan delta so that is nothing but epsilon times of 1 minus j tan delta so i can see that on the right side you have a complex number on the left side also you have a complex number so basically i can equate the real and imaginary parts on both sides so let me expand this number so in number next expand just the complex number ni square chesinappudu okay if you remember for a lossless case lossless case lo okay omega square mu epsilon ni k square anukunnam so ikkada ikkada ite omega square mu epsilon undo dani k square tho replace chestanu nanna so so that, that is nothing but so if i replace here with k square and if i expand this term okay i'll get an equation like this so alpha d minus beta square plus 2j alpha d beta is equal to kc square minus k square plus jk square tan delta so this is the equation so if i equate real and imaginary parts okay i can see that this is one so from here from the first equation okay the second equation is giving me the alpha d okay so what is the value of alpha d i am getting from the imaginary part so alpha d is nothing but k square tan delta by 2 beta okay so if you see that alpha d so the attenuation which you get is nothing but k ante anti free space lo oka vela oka uniform plane wave velthunte dani valla vache phase constant tan delta is the losses and beta is what beta is what is the value of beta beta anadi ikkada nunchi vastadi so what is the value of beta ante you can see that usually if you assume the the medium is is a low loss dielectric medium okay we don't usually put a dielectric medium which is very lossy okay epudaina edanna oka wave guide ni information transmit cheyalani design chesinappudu we always try to put a dielectric medium which is having very less amount of losses so usually we deal with the low loss medium if it is a low loss medium then the attenuation constant will be comparatively very small compared to the propagation constant beta and phase constant gante attenuation constant baa takku untadi so if i use that scenario that beta square is very much greater than alpha d i can approximately say that uh, on this side i can replace it with uh, minus beta square okay and this this factor i can approximately replace it with minus beta square if i do that what happens i get uh, beta square is equal to k square minus kc square if you remember this is what we have for a lossless case so lossless case lo beta und ante lossless case lo a propagation constant vachindo adhe propagation constant low loss dielectric case lo kuda adhe propagation constant vaadtanu kaakapothe attenuation constant anta ante in that case i have a little bit of attenuation constant which is k square tan delta by 2 beta you can see this is how we have operated when we are dealing with uh, low loss mediums in uh, wave propagation chapter also wave propagations cheptana appudu kuda for in a low loss medium we got the propagation constant is again omega square root of mu epsilon but whereas uh, alpha nadi something sigma by 2 square root of mu by epsilon nadi vachindi so ante oka low loss dielectric medium lo the propagation constant will be uh, yes cheppandi nan sir kc real ante complex avadu kada sir kc kc complex avadu nan kc annadi it is a number which should not depend upon the Uh, i mean material properties ka ikkada endante ante ikkada of course no geometry marchanu nenu kc complex avadu kc annadu endante it's a wave number which decides uh, depending upon the dimension of your wave gate ante ikkada endi ante naku artham indi meer kc complex number enduga vachu antunnaru ante probably ikkada gamma square is equal to ani teeskunna meeku ante kc square is equal to gamma square plus kl square annan kabatti it looks like uh, the whole thing should make kc square a complex number okay but adhe nenu eliminate cheyal anukuntanu 
యాక్చువల్ గా అయితే కేసీ స్క్వేర్ అన్నది కూడా ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు సమ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ లాగా ఉండాలి కానీ అది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ లాగా ఉండకుండా ఇఫ్ ఐ వాంట్ అన్ అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్ అంటే ఇఫ్ ఐ టేక్ దట్ గామా ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ దిస్ కే స్క్వేర్ బై టాన్ డెల్టా బై టూ బీటా అండ్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న గామాలో ఆల్ఫా డి అంటే ఇది తీసుకో బీటా అంటే ఈ వాల్యూ తీసుకో తీసుకుని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకో అప్పుడు నీకు కేసీ అన్నది ఏమవుతుంది అంటే రియల్ నెంబర్ అవుతుంది ఒకవేళ అలా తీసుకుంటే అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా డి అండ్ దిస్ ఈజ్ బీటా అండ్ ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ ఇస్ గామా దెన్ యూ విల్ గెట్ ఈవెన్ కేఎల్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ అండ్ ఈవెన్ గామా ఈస్ కాంప్లెక్స్ ద హోల్ థింగ్ క్యాన్సల్స్ అవుట్ అండ్ యూ బేసిక్లీ ఎండ్ అప్ విత్ నెంబర్ విచ్ ఈస్ ఓన్లీ రియల్ నెంబర్ అది నా ఉద్దేశం అంటే ఇక్కడ నేను రియల్ నెంబర్ తీసుకురావడానికి కూడా కారణం ఏంటి అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు డీల్ విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో వేర్ కేసీ బికమ్స్ ఎ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అండ్ ఐ హ్యావ్ డీల్ విత్ ఇట్ ఓకే వాట్ ఐ వాంట్ టు డీల్ విత్ ఇస్ ఎజ్యూమ్ ఇట్ ఈస్ లాసీ లాసీ కేస్ లాస్ లెస్ కేస్ ఓకే అంటే ఒకవేళ ఇది కా ఇది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అవ్వాల్సిన సినారియో వచ్చింది అనుకున్నాను అంటే అప్పుడు దానివల్ల వచ్చే ఇంప్లికేషన్స్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ కేసీ అన్నది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అయింది అనుకోండి అంటే కేసీ స్క్వేర్ దిస్ దిస్ బికమ్స్ ఎ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కాంప్లెక్స్ కేసీ అన్నది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అయితే దెన్ యూ ఇన్సైడ్ యువర్ సొల్యూషన్స్ యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ మీకు అక్కడ సొల్యూషన్ సైన్ ఫంక్షన్స్ వచ్చినాయి సైన్ అని కాస్ట్ ఫంక్షన్స్ సొల్యూషన్స్ కింద వచ్చాయి ఒకవేళ మీ కేసీ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అయితే అప్పుడు మీరు సైన్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్తో డీల్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ యువర్ సొల్యూషన్స్ చేంజ్ టు హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ సో హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ డీల్ చేసిన సినారీ ఎందుకు వస్తుంది అంటే అంటే అప్పుడు నేను దీంట్లో బాగా లాసెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఫీల్డ్ షేప్ కూడా మారిపోతుంది అన్నట్టుగా నాకు అప్పుడు సినారీ అన్నమాట వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డీల్ విత్ ఏస్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దాట్ ఈవెన్ దేర్ ఆర్ బౌండరీ కండిషన్స్ బికాస్ దెర్ ఈస్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లాస్ ఇన్ సైడ్ ద మీడియం ఆల్సో I have to deal with those losses and I'm saying the shape of the field is going to change. Then I have to deal with hyperbolic functions. So, I'm saying it is a lossless case and still I'm dealing with uh, the same shape of the fields. Okay. And because the boundary conditions are still the same, I can say I'll have, I can still have the same kind of field shape pattern if I'm dealing with a low loss scenario. In low loss scenario, I can still maintain a KC which is a real number. Okay. ఇట్ కెనాట్ బి కాంప్ అంటే అది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అవ్వచ్చు కానీ అవుతే అప్పుడు సొల్యూషన్స్ మారిపోతాయి కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎ సినారియో వేర్ ద లాసెస్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ ఇన్ దట్ కేస్ యువర్ బీటా విల్ బీ జస్ట్ లైక్ అంటే ఒకవేళ నా బీటాని నా ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ ఈస్ వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆల్ఫా సి అని తీసుకుంటే ఈ సినారియోలో ఐ కెన్ స్టిల్ గెట్ అన్ కేసి విచ్ ఇస్ అగైన్ రియల్ నెంబర్ ఓకే నాన్న ఇజ్ ఇట్ ఇజ్ ఇట్ ఓకే ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ ఓకే సో నా సో ఐ హ్యావ్ this uh, propagation constant so and then in the low loss scenario lo, i am going to deal with this kind of uh, if, if, if there are dielectric losses i need to deal with the same propagation constant which i got before for a lossless case but instead i need to add in gamma an additional uh, alpha d or this addition constant k square tan delta by 2 beta so this is the case when you are dealing with the losses in a dielectric medium but say now you have to deal with the losses in a వాల్ ఓకే సో రైట్ నా ఏమనుకుందామంటే డైలెక్ట్రిక్ లో లాసెస్ ఏమీ లేవు సో ఇన్ సైడ్ ద డైలెక్ట్రిక్ మీడియం దెర్ ఆర్ నో లాసెస్ ఇట్ ఇస్ అ లాస్ లెస్ ఓకే బట్ దిస్ వాల్స్ ఆర్ లాసి సో లెట్ ఇస్ అజ్యూమ్ దట్ దిస్ వాల్స్ ఆర్ లాసి అయితే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకవేళ నేను నా వాల్స్ ని లాస్ లెస్ అని అనుకున్నా అనుకోండి ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ దాట్ మై వాల్స్ ఆర్ ఐ మీన్ దిస్ వాల్స్ ఆర్ లాసి ఇఫ్ మై వాల్స్ ఆర్ లాసి the walls of the wave gate walls of the wave gate are lossy what is the issue the issue is no longer the tangential component cannot be equal to zero ante kada ante usually this is a metal of some finite thickness like this it lo untadi okay so uh, metal lo metal boundary degara tangential component zero ipoda ante avval and rule avadu because if it is a perfect electric conductor then the tangential component will go to zero but if it is not a perfect electric conductor then what happens then uh, your tangential component is not completely not equal to zero uh, it will be a, a non zero value konta konta tangential component exist avadu ide chusam okay so if you remember that when you are when a wave say for example if you remember this scenario which i have showed you when wave propagation mattered at appudu ఇలా ఒక ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ వస్తుంది అనుకోండి ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఏమి ద ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ కెనాట్ పెనిట్రేట్ 
అండ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ అంతే కదా లోపలికి వెళ్ళదు అని చెప్పాను ఎందుకు వెళ్ళదు అంటే బికాస్ ఆన్ ద పర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ ద ట్రాన్జెన్షియల్ కాంపనెంట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇట్ కెనాట్ పెనిట్రేట్ అని చెప్పాం అదే ఇది పర్ఫెక్ట్ కాదు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ కండక్టర్ అయితే ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దాట్ ఐ టోల్ యూ దాట్ దిస్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ కెన్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ పెనిట్రేట్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇట్ స్లోలీ డికేస్ సో అంటే యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ బి డికేయింగ్ so inside a good conductor if you remember we had the propagation constant also alpha plus j beta ki alpha beta katam it is alpha is equal to beta is equal to square root of omega mu stigma by 2 and such so we had derived these equations in uh, uh, wave propagation chapter cheptunna appudu cheppan ante oka good conductor teskunte a good conductor lopalaki electromagnetic waves can penetrate and whatever fields penetrate they will be lost as powerless and power loss lo pothe so ante endante whenever a field is able to penetrate at the boundary no longer the tangential component is completely equal to zero okay so there is some tangential component so if the tangential component is not completely equal to zero then you can no longer use those boundary conditions mana te mode te mode analysis chestunappudu the ey component uh, is zero ey is zero at uh, x equal to a or x equal to zero anila conditions vaadi boundary conditions derive chesam సో ఇంకా కండిషన్స్ ఏమి వాళ్ళ ఐ కెనాట్ యూజ్ ఆల్ దోస్ కండిషన్స్ బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇఫ్ ఐ కాంట్ యూజ్ దోస్ కండిషన్స్ దట్ డిఫరెంట్ దట్ మీన్స్ దట్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ నో లాంగర్ ఎ కంప్లీట్లీ హాఫ్ సైన్స్ ఆర్డర్ సొల్యూషన్ అంటే ఎడ్జస్ట్ దగ్గర కంప్లీట్గా జీరోకి వెళ్ళిపోదు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీఈ వన్ జీరో మోడ్ తీసుకుంటే టీఈ వన్ జీరో మోడ్కి ఎడ్జస్ట్ దగ్గర కంప్లీట్గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో అయిపోతుంది మధ్యలో పీక్ వస్తుంది అని చూసాం బట్ కెన్ ఐ హ్యావ్ ద సేమ్ ఫీల్డ్ ప్యాటర్న్ ఆర్ దే రియల్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ప్యాటర్న్ అంటే ఎస్ నౌ ద ఫీల్డ్ సొల్యూషన్ విల్ బి స్లైట్లీ డిస్టర్బ్డ్ i think the problem is if we have to find the solution again completely for a for this disturbed scenario then it will be a big hell of analysis so and can i we use something called perturbation method okay and in and assuming that a small amount of conductor losses and the losses are equal and the sigma is not infinity sigma actually infinity is a perfect electric conductor of but sigma is not equal to infinity but sigma is very large okay it is not infinity but it is very large okay so if it is infinity then you have a perfect electric conductor then your tangential component goes to zero and there it is a lossless case and we have got the answer but right now i am saying that it is not infinity but it is still a very big number okay if i take such kind of scenario because your sigma is a very large number so it is not infinity the tangential component will be negligibly small it is it will be almost small that i can assume that the fields are not changing very much and the field shape antaga change out ledo nu anukuni so we can assume that the fields of this lossy gate are approximately the same as those of lossless gate ante lossless gate ki elanti shapes aithe vache field patterns ki adhe shape vastadi kaakapothe konta attenuation annadi ante wave propagate ayyakoddi field attenuate avutundi ani anukuntan so ee method ne em antam ante we call this method as perturbation method and in it here we are not considering ante na wave guide lo losses undatam valla na wave guide walls meda wave guide walls lo losses undatam valla na field annadi peddaga change avatledu anukuntan i am thinking that it is not perturbed a lot okay so the perturbations or the change in the fields around the walls i am ex- i am thinking them it is very small and if i consider that kind of scenario that the fields in this lossy wave guide are still approximately the same as the fields in a lossy lossless guide then how do i calculate this attenuation constant okay so as i have mentioned before dielectric losses usually end and they does not change the shape of the field at all in the wave guide or a transmission line since the boundary condition remains the same but of course if it is a very huge losses then it is a different scenario but conductor losses in it they will definitely disturb the field because the tangential component is no longer valid but still we are assuming that it is not disturbing it and the perturbation is very small and kunte then uh, we need to find what is attenuation constant so that is what we are going to do so do do that first of all attenuation constant kattadaniki uh, first uh, we need to understand few things regarding how an electromagnetic wave behaves inside a good conductor oka good conductor lo or in a conductor whose sigma is very large how does a wave behaves oka electromagnetic wave ela behave chestadu chuddam so 
if you consider there are two mediums okay and uh, some medium undi uh, tarvata good conductor und anukundam so let me assume that this is uh, z less than 0 medium and this is z greater than 0 and uh, this boundary is nothing but z equal to 0 boundary anukundam okay and I, so this is basically z axis okay so my boundary z is equal to 0 is your boundary between the medium and the con good conductor and for z greater than 0 you have a good conductor region and for z less than 0 you basically have a some medium okay so if this is the scenario we are dealing with if an electromagnetic wave comes and hits what happens an electromagnetic wave will penetrate through the good conductor and because it's a good conductor uh, what happens your electric field slowly decays as it propagates your electric field magnitude slowly decays so if your incident electric field is like this let us assume the incident electric field is like this x cap so e not e power minus j k not z okay the k not is a propagation constant anukundam indlo one second yeah so let us assume that a uniform plane wave is hitting this region so the plane wave the electric field is in x direction it is traveling in z direction and it has a field constant e not so if i know electric field i can write magnetic field magnetic field because wave is traveling in z direction the magnetic field will be in y cap direction and the magnitude of the magnetic field will be e not divided by eta so that is your incident electric field so if there is an incident wave okay definitely there will be a reflected wave because this is not a perfect electric conductor perfect electric conductor either whatever is incident it is completely reflected back but because it's a perfect electric conductor it's a good conductor some amount is transferred in and other amount is reflected back so the reflected electric field and the the reflected electric field is nothing but the reflection coefficient you have here into e not times of e power plus j k not into z because it's a wave traveling backward you get a plus j k z not and the magnitude is nothing but reflection coefficient into electric field so if you want magnetic field because it's a wave traveling in backward direction okay you get the direction of magnetic field as minus y cap and of course the magnitude of the magnetic field is nothing but divided by eta so yeah, this is the first medium one kuntam kabatte the eta not anukunda second okay so this is eta not medium okay so they need to anukunna the medium so in this medium so you have these equations for uh, incident and reflected electric field what is about the transmitted electric field so the transmitted electric field is nothing but because it is a lossy medium now you have to write a propagation constant as e power minus gamma z okay you medium lo gamma anukunna propagation constant so it is e power minus gamma z and because the wave is traveling in z direction and your electric field is nothing but transmutation transmission coefficient into the incident electric field magnitude e not anthe kada so because it's a wave traveling in positive z direction your magnetic field will be in y cap direction and the magnitude of the magnetic field is nothing but magnitude of electric field divided by the intrinsic impedance in that region which is eta so this is your 
transmitted electric field. So basically, I took an incident electric field and I've calculated what is a reflected and what is a transmitted electric field. So what I want to do, sir, in the day, one so what I want to see is, okay, good conductor low, how much amount of power is lost? Okay, what I want to check is, how much power is lost? Okay, how much power is lost? Because the wave is penetrating, some power must be lost, right? Because in a rectangular wavegate also, in a rectangular wavegate, at the edges, the field is going to penetrate. You could not conductor look penetrate the finite thickness under the gravity, conductor look penetrate of the pine goda. It will penetrate, the field will penetrate. In the sides also, the field will penetrate. So because the fields are going to penetrate, bottom also the field can penetrate, right? So a conductor will penetrate and whatever field goes in, that is lost. So then what I intend, I can, if I can know how much power is lost, from there I can maybe I can calculate uh, what is the attenuation constant and the power lose out per unit length, how much, how much power I'm losing that can give me an idea regarding what is the attenuation constant, right? So and the cane to first find the attenuation constant I can have to deal with. First I'm trying to find how can I calculate the amount of power lost inside a good conductor or a good conductor this and the power lose out on it I'll calculate change. So let me calculate it here. So if you see to do that instead and direct a wave gain in start check on the manak already tells an analysis in start just now because I'll derive some results here and I'll use those results uh, while dealing with the wave gate. So you know the reflection coefficient because it's a normal incidence the reflection coefficient is nothing but eta minus eta naught divided by eta plus eta naught and the transmission coefficient is nothing but two eta by eta plus eta naught okay so what are the values of eta and eta eta here okay so because it's a wave is traveling in a good conductor it's a good conductor the propagation constant is nothing but one plus if you remember alpha and beta are same which is square root of omega mu sigma by two Okay, you can see this is the value. And of course, uh, delta S and NT, it is called skin depth. Okay, the expression for skin depth is square root of 2 by omega mu sigma, which is nothing but 1 by alpha or 1 by beta. Okay, so, if I, so I can write the propagation constant is nothing but 1 by sigma S plus J times of divided by sigma S. So skin depth is the propagation constant it will write. In the same way, intrinsic impedance is nothing but intrinsic. So, if formulas and allow chanana, if formulas and in the chanta, we use the condition that sigma by omega epsilon is a number which is very much greater than one, and we approximated the formulas for gamma and eta. If you remember this, we have done it in wave wave propagation. So, the intrinsic impedance in the medium, we also got it like this: square root of omega mu by two sigma plus j times of square root of omega mu by two sigma. Okay. So, this factor can in fact can be written as 1 by sigma times of delta s. So, j times of 1 by sigma times of delta s. So, that is what I have written here. So, I have the value for eta and I have the value for gamma. So, I can put all those things here, right? And I can try to get the power. That is how much power is lost. So, to do that, first of all, to calculate the power. How do you calculate the power lost inside a medium? Okay, okay, medium low and the power loss in the anatelial and how much power is lost. There are various ways in which you can do it. So, the method I'm going to use is the Joule's law. If you remember, I have given you Joule's law like this the time average power is nothing but so the time average power that is lost is nothing but half times of uh, volume integral of uh, e bar dot j bar dv. So, and then okay, so volume this kuni a volume low matha and the power lose a man at the kawali and a. The time average power gap at half a chin. Of course, you need to also put a conjugate here. Let us assume the um, so e bar dot j bar this quality. Okay, maybe I'll put the conjugate so that we are dealing so that you know that you are dealing with time average power. Okay, so time average power deal just half times of volume integral of e bar dot g bar dv as dv So if it is a good conductor, okay, what about the currents? So currents and the what is a current everywhere? So what is this current? This current is the volume current density. Okay. So the conductor low electric field channel. 
బికాస్ వాల్యూమ్ కరెంట్ డెన్సిటీ జే ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిగ్మా టైమ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా ఎంత కరెంట్ డెన్సిటీ ఉంది కరెంట్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి యాంపియర్ పర్ మీటర్ ఓకే పర్ యూనిట్ ఏరియా ఎంత కరెంట్ వెళ్తుంది అన్నది సో అట్ ఎనీ లొకేషన్ ఇన్ సైడ్ దిస్ మీడియం ఈ గుడ్ కండక్టర్ అనే మీడియంలో ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా ఎంత కరెంట్ డెన్సిటీ ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిగ్మా ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ సైడ్ దిస్ రీజన్ ఈ రీజన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ సిగ్మా చేయాలి సో బికాస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ జెడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ జెడ్ కాబట్టి జే కూడా ఫంక్షన్ ఆఫ్ జెడ్ అవుతుంది అన్న సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంతా అంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉంది కదా ఎక్స్ప్రెషన్ టీఈ నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ గామా జెడ్ సో టీఈ నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ గామా జెడ్ ఇంటూ సిగ్మా చేస్తే నాకు ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎంత కరెంట్ డెన్సిటీ ఉన్నది అన్నది ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది రైట్ సో గెట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద కరెంట్ డెన్సిటీ సో వన్స్ ఐ హ్యావ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద కరెంట్ డెన్సిటీ ఐ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ సో అందుకని ఏం చేస్తానంటే బికాస్ ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ ఇన్ఫినెట్ రీజన్స్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ మేము అంటున్నానంటే ఈ బౌండరీ ఇన్ఫినెట్ ఈ లెంగ్త్ ఈ డైమెన్షన్ ఇన్ఫినిటీ ఈ డైమెన్షన్ కూడా ఇన్ఫినిటీ ఇటు అటు కూడా అన్ని ఇన్ఫినిటీలే సో ఒక ఇన్ఫినైట్ బౌండరీ ఇన్ఫినైట్ రీజన్లో ఎంత పవర్ ఉంది అని కడితే మీకు ఇన్ఫినైటే వస్తుంది ఆన్సర్ ఎందుకంటే ఇట్స్ అన్ ఇన్ఫినైట్ రీజన్ కాబట్టి సో అందుకని వాట్ ఐ విల్ డూ ఏస్ I will fix the dimension so that I can get a finite answer. So, I will take a unit width and the unit height. I will take a unit width and the dimension unity. I will take a unit width and the dimension unity. I will take a unit width and the dimension power will lose. How much power I will lose? How much I will lose is e bar dot j bar into dx into the volume. How much volume is this? This is dz. Dz into the height. This height is 1 and this width is also 1. Okay. So, 1 into 1 is the total power I lose. So, if I want across the complete region, if I want to lose the entire power in the entire region, then I have to do the volume. So, then I have to do the volume integration. So, complete volume integration. So, here we go. So, the total power loss. So, here we go. So, the average power dissipated or that is transmitted inside. And in this region, there is a little electromagnetic energy level. So, here we go. ఈ మొత్తం ఎనర్జీ లూజ్ అయిపోతాం ఇట్ ఈస్ లాస్ట్ సో హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఇస్ లాస్ట్ టైమ్ యావరేజ్ పవర్ దట్ ఈస్ లాస్ట్ పర్ వన్ మీటర్ స్క్వేర్ ఒక వన్ మీటర్ స్క్వేర్ క్రాస్ సెక్షన్లో ఎంత పవర్ లూజ్ అవుతున్నా అని అడుగుతున్నాను అంటే దిస్ 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 థింగ్ వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ వన్ మీటర్ ఇది వన్ ఇది వన్ అన్న సో ఒక వన్ మీటర్ క్రాస్ సెక్షనల్ వెర్త్లో ఓకే అంటే ఒక వన్ మీటర్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాలో అలాంటి చిన్న క్రా వన్ మీ వన్ బై వన్ మీటర్ ఉన్న క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియాలో అంటే వన్ బై వన్ మీటర్ ఉన్న క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా వాల్యూమ్ ఓకే మొత్తం వాల్యూమ్ అంటే దిస్ హోల్ వాల్యూమ్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ జీరో జెడ్ ఈస్ గోల్డ్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ ఎ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ వన్ యూనిట్ ఓకే సో ఈ మొత్తం వాల్యూమ్లో ఎంత పవర్ లూజ్ అవుతున్నాము హౌ మచ్ పవర్ యూఆర్ లూజింగ్ హౌ మచ్ పవర్ యూఆర్ లూజింగ్ అంటే సో యూ కెన్ సీ దట్ పవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రేషన్ సో యూ కెన్ సీ అలాంగ్ ఎక్స్ అండ్ వై డైరెక్షన్స్ I am taking it from 0 to 1, 0 to 1. That's a unity. But in the z direction, the whole volume of the power is lost. Z equal to 0 to infinity. Then I will do the integration of e bar dot j bar conjugate. So because it's basically time average power, you get a conjugate and a half. So half and if you do the conjugate and you take the product of these two. Okay. And if you do the integration, 0 to infinity of e power minus 2 alpha z dz, you basically end up with an answer something look like this. Sigma modulus of electric field square, transmission coefficient square by 4 alpha. So, what I mean is that I incident electric field magnitude transmission coefficient. Anta. Of course, this is the same as e0 into t whole square. And so, the same expression can be written as e0 into t modulus whole square by 4 alpha. Okay. Uh, if at all t and uh, e naught are not a, you know. So, I think that e naught into t and it's nothing but uh, the transmitted electric field. So, I know the transmitted electric field. If I know the transmitted electric field, 
uh, then I can easily calculate how much amount of power is lost inside this volume. If I take a one by one square meter, in, inside that one by one square meter cell, overall, ga, and a one by one square meter cross section, lo, yanta power lose out tamo. And I work well, it is infinite region. Ganda na. So this medium, this boundary which I am taking, this boundary launch infinite power. That is, under the range, that is, one by one cross section cut. Just see, in the launch, that is, this section, lo overall, ga, yanta power lose out. That is, calculate just an. Under the yanta lose out, that is, that this much amount of power is transmitted, or that much amount of power is lost. Okay. So I have this expression. So, but in any case, that is. So I'll try to simplify this even further because what we want to deal with, we want to deal with a scenario where sigma is very large. Okay, sigma na the chala pethra number na ankunte. Then if sigma is very large, okay, then I can say that eta naught, eta naught is a number which is very much greater than eta in our scenario. In the gente chodan dekar sigma na the chala pethra number na ankunte. If sigma is a very big number, okay. Then uh, what happens is eta naught and is simply square root of mu by epsilon, okay, which is 120 pi. If sigma is a very big number, then the denominator becomes a very big number that makes this number a very small number almost. In number chala chena dai pothe, okay. And eta ki eta lo uh, eta na number it becomes very small. If I take such kind of scenario because sigma is a very large number, then eta naught is a number very much greater than eta. And compared to your impedance here, eta naught will be a very big number. In that scenario, and in the case of this scenario, and make sense, and if sigma tends to infinity, then you know that eta becomes zero. Derive what is this? Eta and n is square root of uh, uh, omega mu by square root of uh, Uh, j omega mu divided by sigma by j omega epsilon is the actual formula if you remember so if the sigma in infinity tends just i told you that this value what happens it goes to zero in japan it approaches zero in japan so it means it becomes a very small number so if your sigma is a very big number then your eta will be very small number in fact it will be a complex number but the magnitude of it will be very small So if I take such kind of scenario, I can sigma modulus of e square by four four alpha on the second and sigma t square by alpha t is kuna no, okay. So what is uh, t t and t and t the transmission coefficient which is two eta by eta plus eta naught, okay. Alpha and then the alpha under nothing but one by skin depth delta s. So if I substitute it there, so sigma Alpha and one by delta s gave it delta s numerator log us. Modulus of t square and four times of modulus of eta square divided by modulus of eta plus eta naught square. Okay, so if I do that, it can end up if I assume that uh, eta is a number, eta naught is a number which is very much greater than eta. Okay, uh, then what happens? I get almost. You can the And if I take not another chala pethra number compared to eta naught, kunte I can replace this with only modulus of eta naught square. So the denominator I replaced it with eta naught square. I the modulus of eta and that ante the modulus of eta is nothing but uh, square root of uh, you know you get uh, because it is same you get how much you will get so I can ask modulus of eta ante one plus uh, square. Eta and then the omega mu by two sigma plus j times of omega mu by two sigma. Okay, so the omega mu by two sigma, ne, for example, the real part, ne, impedance, ne, R S, antna, no. Of course, then the imaginary part, ne, excess and plus thamo, surface impedance, antna, ne. And uh, this impedance, of course, both are same. The two R S and R S kochu. Okay, and the notation wise, ka kagbe ne, the magnitudes are same, but R S and R S kochu. What will be the magnitude of this? And the a plus j a and under konde. Then magnitude of this square root of a square plus uh, a square. It's nothing but square root of root two a. Okay. So under that, co eta square. What do I have to say? That numerator lo root two times of uh, I get a uh, a a. And take it like that. R is what's in there. Okay. Whole square I'll get. Of course, see. Monday end. And take a four go down there. So overall, I get what's in there. And I get eight times of R is divided by eta naught is what I get.
and this is the approximate formula and if i change if i take the condition that sigma is very large and if i put out this condition i can i can get an approximation for this power okay so what is the approximated power and this is the approximate time average power that is dissipated in a 1 meter cross section is 2e not square by eta not into rs so mattaniki power anta transmit avutundi anta lose avutuna annadu calculate chesanu anna aithe ee analysis lo naaku telisindi enti ante oka vela sigma annadi chaala pedda number ani teeskoni if it is a very very good conductor then to find the answer i need to know what is the incident wave magnitude incident wave magnitude anta teliyali ee vehicle batti nenu calculate cheyali అయితే ఇక్కడ చూడండి వెన్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్స్ ఓకే వెన్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్స్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ ఈ నాట్ వాల్యూ అండ్ ఆల్ ఇట్ మైట్ బి డిఫికల్ట్ ఓకే బికాస్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ వేవ్ దట్ ఈస్ హిట్టింగ్ ద ప్లేన్ వేవ్ బికాస్ యూజువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ దట్ హిట్స్ యువర్ వేవ్ గైడ్ వేవ్ గైడ్ వాల్స్ని యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్స్ హిట్ చేస్తే కానీ ఏ ఏ డైరెక్షన్ నుంచి వచ్చి హిట్ చేస్తున్నాయి అవన్నీ నాకు తెలియదు it might not be hitting it normally also it might be hitting it obliquely also so is there any other way i can approach the same answer ide answer inko paddathile ela ana approach avacha ante there is another way in which we can approach the same answer the same power answer uh, by considering this kind of method so ee ee answer nanna let us remember this answer this answer is what we got when you assume that the field ante oka decaying field anadi కండక్టర్ లోపలికి వెళ్తుంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఆర్ ద పవర్ టైమ్ యావరేజ్ పవర్ దట్ ఈస్ లాస్ట్ ఇన్ వన్ బై వన్ మీటర్ స్క్వేర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇస్ దిస్ మచ్ ఐ గాట్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఇందాక ఏంటి అంటే ఈ ఈ రీజన్లో మొత్తం ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అంటే ఇట్ ఐ గాట్ దట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ జెడ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ రైట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ యాజ్ యూ గో ఫార్వర్డ్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెళ్ళే కొద్దీ ఎలా డికే అవుతుందో కరెంట్ డెన్సిటీ కూడా వెళ్ళే కొద్దీ డికే అవుతుంది అన్న జస్ట్ లైక్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ డికేయింగ్ current density also and the current density and the number of uh, charges that are flowing per unit area also slowly decreases as you move in along the z direction i then in a one turn ante ilanti scenario lo instead of finding the total current density ante ikkada naku ikkada unnadi volumetric current density ee volumetric current density ne em chestanante say what i want to find is i'll make an integration like this integration ardham chesukodan try cheyandi ikkada em chestanante this is the this is the volume current naku ikkada unnadu endante unit chudandi the unit is ampere per meter square that means how much amount of current is flowing per unit area ante ikkada oka chinna unit area cut chesanu ankonde ee unit area lo nunchi enta current flow avutundi annadi okay ante ee cross sectional area if this area is 1 meter square how much current is flowing per unit area is what this jt is okay nenu em chestanante i don't want to find the current that is flowing per unit area but what i want to find is what is the current what is the total current that is flowing per unit width ante meaning enti ee motto region anta teeskuntan nanna ante ee motto anta teeskunte motto region lo anta anta total region ante i am getting motto uh, overall current vachestundi ee motto area lo nunchi kaakunda ee area ki width anta teeskuntan ante exact ga 1 unit teeskuntan ఈ విడ్త్ వన్ యూనిట్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ హైట్ ఏం తీసుకోవట్లేదు ఓన్లీ విడ్తే విడ్త్ వన్ యూనిట్ తీసుకుంటున్నాను విడ్త్ వన్ యూనిట్ తీసుకుంటే నాకు వచ్చిన మొత్తం కరెంట్ డెన్సిటీని మొత్తం కరెంట్ డెన్సిటీని సో వెన్ ఐ డూ ద కరెంట్ డెన్సిటీ పర్ యూనిట్ విడ్త్ ఒక యూనిట్ విడ్త్ కరెంట్ డెన్సిటీ తీసుకుని అంటే ఒక యూనిట్ విడ్త్లో ఈ మొత్తం ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ నుంచి ఎంత కరెంట్ వెళ్తుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను ఒక యూనిట్ విడ్త్ ఈ డైమెన్షన్ అంతా ఇన్ఫినిటీ ఈ క్రాస్ సెక్ ఈ మొత్తం ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ నుంచి మోరాల్గా ఎంత కరెంట్ వెళ్తుంది అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను చేసినప్పుడు అంటే నేను ఏం చేయాలి ఆ కరెంట్ కావాలంటే మొత్తం కరెంట్ని ఈ చిన్న క్రాస్ సెక్షన్ డీజెడ్ లోంచి ఎంత వెళ్తుంది అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేసి మొత్తం ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ చేస్తే నాకు ఆన్సర్ వస్తుంది అయితే వచ్చిన ఆన్సర్కి యూనిట్ యాంపేర్ పర్ మీటర్ ఉంటుంది ఎందుకు యాంపేర్ పర్ మీటర్ ఉంటుంది అంటే బికాస్ బేసిక్లీ నేనేం కడుతున్నాను అంటే ఈ మొత్తం ఈ క్రాస్ సెక్షన్ నుంచి పర్ యూనిట్ విడ్త్కి ఎంత కరెంట్ వెళ్తుంది అన్నది కడుతున్నాను so how much current is flowing per unit width that is what i am calculating so what i am getting is ee mottam volumetric current distribution ki ee mottam volumetric current distribution ki equivalent equivalent surface current distribution iskochan ante mottam volumetric current distribution ki 
ఈక్వలెంట్ సర్ఫేస్ కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టోటల్ సర్ఫేస్ కరెంట్ ఒక పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ ఒక పర్ యూనిట్ వెడ్తులో ఈ మొత్తం కరెంట్ అంటే ఈ మొత్తం కరెంట్ ని నేను ఎలా అనుకోవచ్చు అంటే దిస్ దిస్ హోల్ వాల్యూమెట్రిక్ కరెంట్ విచ్ ఇస్ డికేయింగ్ కెన్ బి అజ్యూమ్డ్ యాజ్ సమ్ కరెంట్ డెన్సిటీ విచ్ ఇస్ ప్రాపగేటింగ్ లైక్ దిస్ ఒక యూనిట్ వెడ్తులో ఇంత కరెంట్ డెన్సిటీ ప్రాపగేట్ అవుతుంది అని అనుకోవటం అన్న ఇంత సర్ఫేస్ కరెంట్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది అనుకోవటం అన్న లేకపోతే ఎంత వాల్యూమ్ కరెంట్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది అని అనుకోవటం అన్న ఒకటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు విజువలైజ్ ఇట్ బట్ దిస్ ఈస్ వాట్ యూనిట్ అండర్స్టాండ్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నా అంటే ఆ మొత్తం రీజన్లో వాల్యూమెట్రిక్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకోవటం అన్న లేకపోతే ఆ మొత్తం రీజన్లో ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ సర్కి సర్ఫేస్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకోవటం అన్న పర్ యూనిట్ లెంత్ ఇంత ఫ్లో అవుతుంది అనుకోవటం అన్న ఒకటే అంటున్నాను అలా అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే నాన్న ఇక్కడ కూడా ఐ హ్యావ్ సమ్ ఫ్యాక్టర్ లైక్ సిగ్మా బై టీ గామా ఐ ఐ ఐ అప్లై సమ్ అప్రాక్సిమేషన్స్ అగైన్ సేమ్ ఈటా ఈజ్ ఏ వెరీ స్మాల్ నెంబర్ కంపేర్ టు ఈటా నాట్ అని తీసుకుని ఓకే ఇఫ్ ఐ డూ ద సేమ్ అనాలిసిస్ దెన్ ఐ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్ దట్ సిగ్మా టీ బై గామా అని రీప్లేస్ విత్ టూ బై ఈటా నాట్ అని వస్తుంది సో ఐ గెట్ దాట్ ఐ గెట్ అ సర్ఫేస్ కరెంట్ పర్ యూనిట్ వెడ్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ కరెంట్ పర్ యూనిట్ వెడ్ విచ్ ఇస్ ఎక్స్ క్యాప్ ఇన్ టు టూ ఈ నాట్ బై ఈటా అని వస్తుంది అయితే ఈ ఆన్సర్ చూడండి దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆన్సర్ ఇది ఎందుకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఆన్సర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థింకింగ్ దట్ ద కరెంట్ ఈజ్ డికేయింగ్ స్లోలీ అంటే కరెంట్ ఎందుకు డికే అవుతుంది కరెంట్ ఎందుకు డికే అవుతుంది అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ జెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ డికేయింగ్ ఫంక్షన్ అప్పుడు కరెంట్ డెన్సిటీస్ కూడా డికే అవ్వాలి కానీ నేను ఏమంటానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ డెన్సిటీస్ డికే అవుతున్నాయని అనుకోవద్దు నేను ఏమనుకుంటానంటే గుడ్ కండక్టర్లో ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ద కరెంట్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ దే గో టు జీరో ఆఫ్టర్ వన్ స్కిన్ డెత్ ఒక స్కిన్ డెత్ తర్వాత జీరోకి వెళ్ళిపోయినాయని అనుకుంటాను అండ్ ఆ కాన్స్టెంట్ కరెంట్స్కి ఎంతకి ఈక్వల్ అంటే నేను ఇందాక కట్టిన సర్ఫేస్ కరెంట్స్కి ఈక్వల్ అనుకుంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బికాస్ దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ పర్ యూనిట్ విత్ ఐ కెన్ హ్యావ్ అంటే దానికి సెనానిమస్గా కట్టాం కాబట్టి అంటే వాల్యూమెట్రిక్ కరెంట్స్ ఎంత ఉన్నాయని అనుకోవటం వల్ల ఎంత సర్ఫేస్ కరెంట్ పర్ యూనిట్ విత్ ఉంది అని అనుకోవటం వల్ల నాకు ఒకటే ఆన్సర్ ఇస్తుంది టోటల్ కరెంట్కి సో అలా అనుకుంటే ఒకవేళ ఇలాంటి సర్ఫేస్ కరెంట్స్ ఇలాంటి సర్ఫేస్ కరెంట్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఓన్లీ ఓవర్ విత్ ఆఫ్ వన్ స్కిన్ డెత్ ఒక స్కిన్ డెప్త్లోనే ఇలాంటి కరెంట్స్ ఉన్నాయని అనుకుని ఇప్పుడు నేను టోటల్ పవర్ కడతాను నన్ను ఓకే సో వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ ద ఎక్స్పోనెన్షియలీ డికేయింగ్ వాల్యూమ్ కరెంట్స్ విత్ యూనిఫామ్ కరెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ ఇన్ వన్ స్కిన్ డెప్త్ రీజన్ సో ఒక స్కిన్ డెత్ రీజన్లో అంత కరెంట్స్ ఉన్నాయనుకుంటున్నాను సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కరెంట్ అంటే మొత్తం వాల్యూమ్ కరెంట్కి ఎవ్రీవేర్ యూనిఫామ్ కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద టోటల్ వాల్యూమెట్రిక్ కరెంట్స్ సో మొత్తం వాల్యూమెట్రిక్ కరెంట్స్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ జీరో వెన్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ స్కిన్ డెత్ బట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమెట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సర్ఫేస్ కరెంట్స్ యూ హ్యావ్ డివైడెడ్ బై ద స్కిన్ డెత్ ఓకే ఈజ్ ద వాల్యూమెట్రిక్ కరెంట్స్ ఇయర్ అంతే కదా ఇవన్నీ ఏంటంటే కరెంట్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ ఇదంతా కరెంట్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ సో బికాస్ యూ హ్యావ్ ఎవ్రీవేర్ సేమ్ కరెంట్ డెన్సిటీ ఓకే వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ డెన్సిటీ పర్ యూనిట్ స్క్వేర్ పర్ యూనిట్ స్క్వేర్ అంతా అంటే సో ఇది పెడుతు వన్ కదా నాన్న ఓకే సో నాకు పర్ యూనిట్ కరెంట్ ఎంత అంటే డెఫినెట్గా ఐ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇట్ బై డెల్టాస్ డెల్టాస్తో డివైడ్ చేస్తే నాకు కరెంట్ డెన్సిటీ వస్తుంది సో దిస్ యూనిట్ ఈస్ యాంపేర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అగైన్ సో వన్స్ ఐ హ్యావ్ ద కరెంట్ డెన్సిటీ హౌ డూ ఐ క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ పవర్ అలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సేమ్ ఇందాక క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టు జౌల్స్లో సో ఫ్రమ్ ద కరెంట్ డెన్సిటీ ఐ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ టైమ్స్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఐ హ్యావ్ అండ్ ఐ టేక్ ద డాట్ ప్రొడక్ట్ విత్ ద కరెంట్ డెన్సిటీ కాన్జిగేట్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సాల్వ్ ఇట్ వాట్ ఐ విల్ గెట్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఐ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అగైన్ సో అంటే ఆ టోటల్ పవర్ పర్ యూనిట్ క్రాస్ సెక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఓకే సో ఇక్కడ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ క్రా ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ ఇక్కడ ఎస్ అన్నది ఏంటి అంటే మీరు ఇక్కడ తీసుకున్న ఏరియా సో ఇది వన్ యూనిట్ కాబట్టి ఇది ఆల్రెడీ వన్ యూనిట్ అని తీసుకున్నారు ఈ హైట్ ఎంత తీసు
ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా డికే అయిపోయి వెళ్ళిపోయి అంత దాని నుంచి పవర్ లాస్ కట్టే బదులు అలా పవర్ లాస్ కట్టే బదులు ఇంకో పద్ధతిలో ఎలా కట్టొచ్చు అంటే ఐ కెన్ అస్యూమ్ దట్ ద కరెంట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ద కరెంట్ ఈస్ నాట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నాన్ యూనిఫామ్లీ అంటే వెళ్ళే కొద్ది డికేయింగ్ కరెంట్ లేకుండా ఒక యూనిఫామ్ సర్ఫేస్ కరెంట్ అన్నది యూనిఫామ్ కరెంట్ డెన్సిటీ అన్నది ఒక స్కిన్ డెప్త్లో ఉంది అని అనుకుని అప్పుడు పవర్ కట్టినా కూడా నాకు రెండు ఆటల్లోని సేమ్ పవర్ లాస్ వస్తుంది ఐ విల్ గెట్ ద సేమ్ పవర్ లాస్ సో దట్ ఈస్ వై ద స్కిన్ డెప్త్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ బికాస్ స్కిన్ డెప్త్ సో ద డెప్త్ ఆఫ్ స్కిన్ ద స్కిన్ హౌ మచ్ స్కిన్ డెప్త్ యూ హ్యావ్ దట్ డిసైడ్స్ హౌ మచ్ పవర్ లాస్ యూ హ్యావ్ ఓకే సో ఈవెన్ దో ద ఫీల్డ్స్ యాక్చువల్లీ డికే మోర్ దాన్ ద స్కిన్ డెప్త్ ఓకే బట్ ద స్కిన్ డెప్త్ ఈస్ యూజువల్లీ ఈజ్ అ బిగ్ పారామీటర్ బికాస్ స్కిన్ డెప్త్ డిసైడ్స్ హౌ మచ్ పవర్ లాస్ యూ హ్యావ్ బికాస్ యూ కెన్ సీ ఒక స్కిన్ డెప్త్లో అంటే నాన్ యూనిఫామ్ కరెంట్స్ అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది అని అనుకునే బదులు ఒక యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది కరెంట్కి అని అనుకుని స్కిన్ డెప్త్లో అనుకున్నా నాకు అదే ఆన్సర్ వస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ఎ దిస్ ఈజ్ ఎ యూస్ఫుల్ ఆన్సర్ బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎ గుడ్ కండక్టర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ కండక్టర్ ఒకవేళ ఒక పర్ఫెక్ట్ కండక్టర్ అనుకోండి ఒకవేళ మీడియం పర్ఫెక్ట్ కండక్టర్ అనుకోండి ఇటువైపు ఉన్న టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్సిడెంట్ ప్లస్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉన్న టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఇన్సిడెంట్ ప్లస్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ కండక్టర్ దెన్ ద రిఫ్లెక్షన్ క్వశ్చన్ ఇస్ మైనస్ వన్ సో ఇఫ్ యూ యాడ్ ద టోటల్ ఫీల్డ్స్ యూ గెట్ అన్ ఆన్సర్ లైక్ దిస్ సో అట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో వాట్ ఈస్ అ బౌండరీ కండిషన్ అట్ జెడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో యూ కెన్ సీ ద టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గోస్ టు జీరో దట్ షుడ్ హ్యాపన్ బికాస్ ఎక్స్ క్యాప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద టాన్జెన్షియల్ కాంపోనెంట్ హియర్ వాట్ అబౌట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బౌండరీ కండిషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అన్న ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద బౌండరీ కండిషన్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ రీజన్ అండ్ మేబీ ఇది ఫస్ట్ రీజన్ ఇది సెకండ్ రీజన్ అనుకోండి ఇఫ్ ఐ డ్రా ఏ నార్మల్ ఫ్రమ్ సెకండ్ టు ఫస్ట్ రీజన్ లైక్ దిస్ నార్మల్ అన్నది కండక్టర్ నుంచి బయటికి వెళ్ళేటట్టు డ్రా చేస్తాను సో ఇఫ్ ఐ టేక్ నార్మల్ లైక్ దిస్ దెన్ హౌ డూ రైట్ ద బౌండరీ కండిషన్ ద బౌండరీ కండిషన్ ఈజ్ ఎన్ క్రాస్ ఓకే బికాస్ ఐ టుక్ ఏ నార్మల్ ఫ్రమ్ సెకండ్ టు ఫస్ట్ రీజన్ ఇట్ విల్ బీ లైక్ హెచ్ వన్ మైనస్ హెచ్ టూ షుడ్ బీ ఈక్వల్ టు ద సర్ఫేస్ కరెంట్ యూ హ్యావ్ ఆన్ ద బౌండరీ ఓకే సో ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ కండక్టర్లో సెకండ్ రీజన్లో ఫీల్డ్స్ ఏమవుతాయి ఇన్ ద సెకండ్ రీజన్ ద ఫీల్డ్స్ ఆర్ జీరో సో ఇయర్ ఎన్ క్రాస్ వాట్ ఈస్ ఎన్ హియర్ ఎన్ క్రాస్ అంటే బికాస్ దిస్ ఈస్ జెడ్ డైరెక్షన్ ఎన్ క్యాప్ బికమ్స్ మైనస్ జెడ్ క్యాప్ సో వాట్ ఈస్ అ ఫీల్డ్ ఎట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో బౌండరీ దగ్గర ఫీల్డ్ ఎంత అంటే ఇదిగోండి సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వై క్యాప్ ఆఫ్ టూ బై ఇట్ ఆ నాట్ ఈ నాట్ దట్ షుడ్ బీ ఈక్వల్ టు ద అమౌంట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ కరెంట్ ఆన్ ద బౌండరీ ఆ సర్ఫేస్ కరెంట్ ఎంత వచ్చిందో చూడండి you got a surface current which is 2 eta by e naught ee expression ekkado chusam ekkado chusam idigondi ikkada chusam sir idi idi surface current kaadu kada idi per unit width ante this is the total equivalent surface current per unit width ante kada అంటే మొత్తం కరెంట్కి వాల్యూమెట్రిక్ కరెంట్కి ఈక్వల్ అండ్ టోటల్ సర్ఫేస్ కరెంట్ పర్ యూనిట్ పెట్టి ఎంత కడితే వచ్చిందో అది ఎంత వచ్చింది అయితే ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఒకవేళ ఒక గుడ్ కండక్టర్ కాదని తీసుకుంటే అప్పుడు నాకు బౌండరీ మీద ఉండే సర్ఫేస్ కరెంట్ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా అంతే ఈక్వల్ ఉంటుంది అంట సో దీనివల్ల వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటి సార్ అంటే దీనివల్ల వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే సో నేను ఇప్పుడు ఒక గుడ్ కండక్టర్లో టోటల్ పవర్ లాస్ ఎంత అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకోండి ఐ కెన్ డూ సింప్లీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆర్ఎస్ బై టూ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ అంటే వాట్ ఎవర్ సర్ఫేస్ డైమెన్షన్ ఐ టేక్ దిస్ లెంగ్త్ ఎంత తీసుకున్నాను దాన్ని బట్టి సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ దట్ కే స్క్వేర్ టైమ్స్ డిఎస్ చేస్తే సరిపోతుంది అయితే ఇక్కడ కే స్క్వేర్ అన్నది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి హౌ డూ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ కే స్క్వేర్ ఈ కే స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి లోపల ఉన్న వాల్యూమెట్రిక్ కరెంట్స్ అన్ని కట్టి ఆ వాల్యూమెట్రిక్ కరెంట్స్కి ఈక్వలెంట్గా టోటల్ సర్ఫేస్ కరెంట్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ విల్ బీ
క్యాలిక్యులేట్ చేశాక అవే సర్ఫేస్ కరెంట్స్ని గుడ్ కండక్టర్ కూడా యూజ్ చేస్తాం గుడ్ కండక్టర్లో పవర్ లాస్ట్ అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఆర్ఎస్ బై టూ ఓవర్ ద సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కేఎస్ బై స్క్వేర్ డిఎస్ ఈ కేఎస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే నువ్వు పర్ఫెక్ట్ కండక్టర్ అనుకుని కట్టిన కేఎస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కేఎస్ని గుడ్ కండక్టర్ కేసులో కూడా వాడుకోవచ్చు నువ్వు అంటున్నావు ఎందుకు వాడుకోవచ్చు అంటే అదే ప్రూవ్ చేశాను ఇందాక సో దిస్ ఆల్ ప్రూఫ్ ఇస్ దట్ రైట్ సో యూ దట్ టు సే దట్ యూ కెన్ డూ దట్ సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే గుడ్ కండక్టర్ కేసుకి నేను మళ్ళీ స్పెషల్గా ఏం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ ఆర్ఎస్ ఐ నో ఆర్ఎస్ ఐ కెన్ ఈజిలీ ఇస్ ఒమేగా మ్యూ బై టూ సిగ్మా సో ఇఫ్ ఐ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ సిగ్మా ఒమేగా అండ్ మ్యూ ఐ కెన్ నో ద ఆర్ఎస్ వాల్యూ సో ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ ఐ హ్యావ్ ఫైండ్ ద సర్ఫేస్ కరెంట్స్ ఇఫ్ అజ్యూమింగ్ ఇట్స్ ఎ పర్ఫెక్ట్ కండక్టర్ దెన్ ఐ కెన్ ఈజిలీ క్యాలిక్యులేట్ హౌ మచ్ పవర్ ఇస్ లాస్ట్ ఇన్ సైడ్ ఎ గుడ్ కండక్టర్ సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ సో దిస్ ఈస్ హౌ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద లాసెస్ ఇన్ ఎ వేవ్ గైడ్ సో లాసెస్ ఇన్ ఎ వేవ్ గైడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ముందు ఒక కండక్టర్లో పవర్ ఎంత లూజ్ అవుతున్నావు అనే దానికి ఎక్స్ప్రెషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను బట్ హౌ డూ వీ యూజ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము అన్నది ప్రాబబ్లీ విల్ టాక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ ఓకే